চারিদিকে এখন নারীদের জয় জয়কাল ককপিটে বসে আকাশ দেখছেন গ্রহ নক্ষত্রের দিকেও চোখ রাখছেন এই তো কদিন আগেই একজন নারীর পরিকল্পনায় প্রথম বারের মতো বিশ্ববাসী দেখতে পেল ব্ল্যাক হোলের ছবি আমাদের দেশের নারীরাও এগিয়ে যাচ্ছেন আপন মহিমায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো এখন নারীদের দখলে আমি আজরা মাহমুদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পর্যায় লাকজারি সিল্ক নিবেদিত হ্যাশট্যাগ নন্দিনীর আজকের পর্যায়ে সশস্ত্র বাহিনীতে নারীরা এমনটা বলা যায় না বা ভাবা যায় না সেখানকার পুরুষদেরই জয় জয় কার তবে আমাদের নারীরাও এগিয়ে যাচ্ছেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে জয় করে নিচ্ছেন উচ্চ পদ আমাদের আজকের নন্দিনী তেমনই একজন নারী যিনি একজন সেনা কর্মকর্তা একজন ডাক্তার সশস্ত্র বাহিনীতে প্রথম নারী মেজর জেনারেল হওয়া সুজানা গীতিকে কেমন আছেন অবশ্যই দেখে একটু একটু করে ভয় লাগছে কিন্তু আমার আপনাকে সামনা সামনে দেখতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে আপনি আমাদের নন্দিনী হয়ে কেমন লাগছে সেটা বলেন ফুল আর ই হচ্ছে ফার্সিতে এর সেখানে যে দুজনকে পেয়েছি আমার বাবা এবং শ্বশুর দুজনে কিন্তু বেশ স্ট্রং শক্ত হাসি খুশি কমই দেখা যায় তাদেরকে আমরা ডাক্তাররা আসলে পেশেন্টের কাছাকাছি থাকি তো আমরা একটু মানে আর বিশেষ করে যখন প্রথম একজন হয়েছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এটা একটা ইতিহাসের অংশ হিসাবে থেকে গেছে এটার অনুভূতিটা মানে ফিলিংস টা আর কি প্রকাশ করা যায় না কিন্তু খুবই আর্মির গল্প শুনতাম ডিসিপ্লিন লাইফ আর আমাদের সময়টা কিন্তু ইন সার্ভিস আমরা মানে চাকরিতেই আমাদের ইন্টার্নশিপ টাও ছিল তো গভর্নমেন্ট সার্ভিসেই আমাদের যোগ করতে হতো সেই সময় আমাদের কিছু আমরা ক্লাসমেটরা বললাম চল একটা আর্মিতে দেই হ্যাঁ 
এই আর্মিতে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন পরীক্ষা হতে হতে ইটিকে যাওয়া তারপরে ডিসিপ্লিনড একটা লাইফের জন্যই জয়েন করে ফেলা আর কি ও তাহলে কি ছোটবেলা থেকেই প্ল্যান ছিল একটা ডিসিপ্লিন লাইফের বা ডিসিপ্লিন লাইফের কি পছন্দ ছিল হ্যাঁ যেহেতু আমার আব্বা একটু ডিফেন্সের মানে পুলিশ সার্ভিসে ছিলেন আমরা একটু ওই লাইনেই অভ্যস্ত ছিলাম প্রথম নারী হিসেবে হেমাটোলজিতে এফসিপিএস অর্জন করেছেন সেই সময়কার অভিজ্ঞতাটা জানতে চাই আমাদের বাংলাদেশ আর্মি থেকে প্রথম হেমাটোলজিস্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহিদ মাহমুদ আমি মেয়ে হিসাবে বাংলাদেশে প্রথম নারী হেমাটোলজিস্ট হিসাবে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আর কি পাশ করি এফসিপিএস প্রথম নারী হিসেবে কিন্তু আপনি অনেক কিছুই অর্জন করে ফেলেছেন রাফা মানে ভালো লাগছে আপনাকে দেখে আসলে অনুপ্রেরণার মানুষ আপনি এতটা লম্বা সময় এত লাইফের কিছু ব্যালেন্স করতে গিয়ে কোনো সময় হতাশ হয়ে পড়েননি মাঝে মাঝে হতাশ হয়েছি যখন মানে একটা পরীক্ষা সামনে হ্যাঁ তখন দেখা গেল যে আমাদের হাউসমেড নাই এইটা একটা ভীষণ ক্রাইসিসের ব্যাপার ছিল তখন আর কি অবশ্যই খুবই তখন মনে হতো যে না চাকরি ছেড়ে দেওয়াই ভালো করে থাকা ভালো আমি সেটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে আমার হাজবেন্ড খুবই কোঅপারেটিভ ছিল যেহেতু সেও আর্মিতে তো বুঝতে আর্মির সার্ভিসের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নিতে হবে এই জন্যে আর কষ্ট হয়নি এবং আমার ছেলেমেরাও খুবই লক্ষ্মী তারাও কোনো প্রবলেম কখনোই করে না খুব লম্বা সময়ের ডিফিকাল্ট মোমেন্টসগুলো কিন্তু আপনি খুব সিম্পলি বলে দিচ্ছেন আপনার সাথে আরও কথা হবে তবে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি থ্যাংক ইউ কথা বলছিলাম আমাদের আজকের নন্দিনী মেজর জেনারেল সুজানা গীতির সাথে সময় হয়েছে একটি বিরতির তবে তার আগে দেখে নেব পৃথিবীকে রঙিন করে তোলা নন্দিনীদের খবর বিরতির পর আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের বিশেষ অতিথি দেখতেই থাকুন বার্জার লাকজুরি সিল্ক নিবেদিত হ্যাশট্যাগ নন্দিনী পিরিয়ড নিয়ে কাজ করছেন আইসিডিডিআরপির বিজ্ঞানী ফারহানা সুলতানা প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে পাট দিয়ে প্যাড তৈরির এক প্রকল্পের জন্য ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রায় চুরাশি লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয় তাকে অন্যদিকে শিক্ষার্থী নাজিবা নাইলা ওয়াফা কচুরিপানা দিয়ে প্যাড তৈরির একটি পাইলট প্রকল্প চালাচ্ছেন কচুরিপানা শুকিয়ে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে মাঝে ও ওপরে তুলা দিয়ে বিশেষ কায়দায় বানানো হচ্ছে এই প্যাড সম্প্রতি চীনে অনুষ্ঠিত সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হন নাজিবা নাইলা বাংলাদেশ থেকে তিনি প্রথম এই পুরস্কার পান জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনীর কঙ্গো মিশনে যোগ দিতে সম্প্রতি ঢাকা ছেড়েছে বাংলাদেশের একশো আশি জনের একটি নারী কন্টিনজেন্ট যা বাংলাদেশের ফর্মড পুলিশ ইউনিট এক কন্টিনজেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবে আর এর নেতৃত্বে থাকবেন পুলিশ সুপার সালমা সৈয়দ পলি উল্লেখ্য দু সালে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নারী পুলিশের অন্তর্ভুক্তি ঘটে মিস ট্রাস্ট ইন্ডিয়া দু হাজার উনিশ প্রতিযোগিতায় ভারত সেরা মুকুট পেলেন জলপাইগুড়ির অ্যানি দত্ত চক্রবর্তী সার্জারিতে লিঙ্গ পরিবর্তন করে অনেক থেকে হয়ে ওঠেন অ্যানি শিক্ষকতাকে পেশ হিসেবে নিলেও মডেলিংয়ের প্রতি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রচণ্ড রকমের দুর্বল প্রতিযোগিতায় প্রায় সবগুলি স্তরেই বিচারকদের মন জয় করেন অ্যানি আবারও স্বাগত বার্জার লাকজুরি সিল্ক নিবেদিত হ্যাশট্যাগ নন্দিনীতে বিরোধীতে যাবার পূর্বে কথা বলছিলাম আমাদের আজকের নন্দিনী মেজর জেনারেল সুজানা গীতির সাথে যিনি তার বাবাকে হারিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বাবার এই সন্তান হয়ে উঠেছেন আমাদের বাংলাদেশের নারীদের জন্য রোল মডেল আমাদের সাথে এবারে যোগ হবেন আমাদের বিশেষ অতিথি সেই উনিশশো সাল থেকে আজও পর্যন্ত মঞ্চ টেলিভিশনের অবিসংবাদিত নাম যিনি অভিনয় জগতের একজন রোল মডেল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি চির যৌবনা দিলারাজামানকে আমার কাছে সত্যি অহংকার আমি মনে করি একজন নারী হিসেবে আমাদের সময় তো চিন্তাই করতে পারতাম না যে মেয়েরা এই সামরিক বাহিনীতে যাবে এবং এত বড় একটা পদে যাবে পজিশন হোল্ড করবে এটা সত্যি এবং এই যে পথটা ওনারা করে গেছেন এবং 
খুব মসৃণ ছিল না যুদ্ধ করে করেই এসছেন এত এত উপরে এবং এই জায়গা তিনি আজকে বসতে পেরেছেন সেটা সত্যি অনেক আমাদের অনেকের জন্য অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় আমি বলবো আপনাদের সময়ের কথা যখন বলছেন একটু বলবেন যে আপনাদের সময়টা আসলে কেমন ছিল নারীদের জন্য আমি যেমন আমার বাবা চাকরি করতেন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন শহরে বড় হয়েছি লেখাপড়া ক্লাস সেভেনে ওঠার পর থেকে মনে আছে যখন নানার বাড়িতে যেতাম ছুটিতে ট্রেন থেকে নেমে যখন নাকি বাড়ির ধর বিশ পঁচিশ মাইল দূর আছে তখন বোরখা পরে যেতে হতো সেই পরিবার থেকে এসে তবে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করি নিজেকে যে আমার আব্বা আম্মা খুব ইয়ে ছিলেন উদার মনের ছিলেন এবং আমাকে এই রকম একটা কালচার লাইনে আসতে বা যেতে বাধা দেননি বরঞ্চ উৎসাহ দিয়েছেন আর কি মানুষ কটু কথা বলেনি অনেক বন্ধ কথা এখনো তো বলে হ্যাঁ শুধু তখনকার না এখনো মানুষের অনেকের মন মানসিকতা এমন যে যেমন হাঁটতে গেলাম পার্কে আর কত এবার ছাড়েন যেন আমি মহা খারাপ কাজ করছি আমি কি ছাড়বো না এবার আল্লাহ বিল্লা করেন আমি আমি আল্লাহ বিল্লা করেন আপনাকে কে বলেছে তো এইরকম আর কি আমরা যারা কাজ করছি নাটক করছি মনে করে যে রং টং মেখে হেসে 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 গেলেই ঝরঝর করে টাকা পয়সা পড়ে আসলে না প্রত্যেকে কষ্ট করে যে মাইকটা ধরছে যে কেবেলটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কত পরিশ্রম প্রত্যেকটা মানুষের তো আমি যে এর চেয়ে হালাল রুজি আর কি হতে পারে এবং মানুষকে আমি আনন্দ দিই কাউকে ঠকাচ্ছি না তো যাই হোক সেটা আর কি তো এত দূর আসতে পেরেছি মানুষের ভালোবাসা এবং আমারও চেষ্টা ছিল আজকে যে অনুষ্ঠান নন্দিনী যে তখন স্বপ্ন ছিল যে কোনো দিন কি নন্দিনী হতে পারবো না হই অন্তত নিন্দিত যাতে না হই সবাই পারে না সেই যে অনুপ্রেরণাটা বা বাঁচার প্রেরণাটা এটা কোথা থেকে পান আপনি অবশ্যই এটা আমার ফ্যামিলি সাপোর্ট কেননা তারা যদি সাপোর্ট না দেয় কিন্তু এমনি বাধা চলে আসে তাই না আপা বাধা কিন্তু একটা মেয়ের ফ্যামিলি থেকে যদি সাপোর্টিভ হয় ফ্যামিলি তাহলেই কিন্তু সে পজিটিভ হয় এই পজিটিভিটিটা তার ইচ্ছা প্লাস ফ্যামিলি সাপোর্ট দুটোই মনে করি আমি আর আমরা একটু চোখ কান খোলা রাখলে প্রকৃতির মধ্যেই কিন্তু দেখি কত বাধা বাধা তো আসবেই সব দিক দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে ভালো কাজের জন্য আমরা ফাইট করব এগিয়ে যাব কেমন দুজনেই কিন্তু আপনারা রুট লেভেলে কাজ করেন এবং দুজনেরই কিন্তু নারীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে সুজান আপার কাছ থেকে আগে জানতে চাইব যে নারীরা কি আসলেই স্বাধীন হয়েছে এতটা দিন পেরিয়ে এসে স্বাধীন কথাটার ব্যাপ্তি কিন্তু অনেক বড় তাই না এটা যে শুধু চলাফেরা তা না তার মত প্রকাশ তার মানে কাজ করার ক্ষমতা হ্যাঁ সবকিছুতেই তার অফিসের স্ট্যাটাস কেউ যদি গ্রামে থাকে তাদের গ্রামের পরিবেশে তার স্ট্যাটাস সব কিছু মিলিয়েই হ্যাঁ এখনো আমাদের আরো আরো পথ পেরোতে হবে আমি মনে করি আপনারা দুজনই কিন্তু আমাদের নন্দিনী আমরা প্রতি পর্বই আপনাদের মতো আরেকজন নন্দিনীকে উৎসর্গ করি আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন দুই জগতের দুইজন রোল মডেল দুইজন লেজেন্ড যারা অনেকেরই অনুপ্রেরণা যেমন সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আমাদের সবারই অনুপ্রেরণা আজকের পর্ব আমরা উৎসর্গ করছি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার উনিশশো এগারো সালের পাঁচই মে চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে জগৎবন্ধু ওয়াদ্দেদার ও প্রতিবা দেবীর কোলজুড়ে জন্মগ্রহণ করেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার উনিশশো সাতাশ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন তিনি এরপর উনিশশো সালে আয়ে পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন প্রীতিলতা এখানেই শেষ নয় উনিশশো সালে ডিক্সটেনশন নিয়ে বিএ পাশ করেন তিনি ছাত্র অবস্থায় লীলানাগ ও কল্যাণী দাসের ছাত্রী সংখ্যের সদস্য ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মাস্টার দা সূর্য সেনের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাও ছিলেন তিনি উনিশশো বত্রিশ সালে পাহাড়তলিতে ইউরোপিয়ান ক্লাব দখল করেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সেখানে পনেরো জনের বিপ্লবী দল পরিচালনা করেছিলেন সেই ক্লাবের সাইনবোর্ডে লিখা ছিল কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ 
ক্লাব আক্রমণ করে সফল হয়ে পালানোর সময় এক ইংরেজ তরুণের গুলিতে আহত হন তিনি আহত অবস্থায় শত্রুর কাছে হার মানার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন বিপ্লবী এই নারী আর তাই গ্রেপ্তার এড়াতে বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন তিনি তার আত্মদান বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামকে উজ্জীবিত করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার শুধু এক সাহসী নারীই ছিলেন না তার চিন্তাশক্তিও ছিল সাধারণের ঊর্ধ্বে আপনাদেরকে অনেক দিন পেছনে নিয়ে যাব আমি কাজের প্রথম দিন সেই সময়টার কথা জানতে চাই এই যে প্রথম দিন কাজে যাওয়া যে একটা ভয় ফার্স্ট ডে আট ওয়ার্ক সেই দিনের কথা একটু জানতে চাইবো সুজানব আপনাকে দিয়ে শুরু করি আমার কাজের প্রথম দিন মানে আমি মেডিকেল কলেজ পড়েছি যে রাজশাহী মেডিকেল থেকে মানে আমার ক্লাস ওয়ান থেকে পুরো এম এস শেষ করা পর্যন্তই আমি বাসা থেকে কোনো দিন হোস্টেলে থাকিনি এক রাত আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে যখন আমার পোস্টিং হলো কুমিল্লা সিএমএইচ এর সেই বাসা ছেড়ে প্রথম বের হলাম প্রথমে যে আমি জয়েন করার পরে আর মিন নিয়ম টিয়ম সব শিখালেন আমাকে আমার সিও তারপরে রাত্রে যখন তখন আমাকে সিও বললেন যে না তুমি অফিসার্স মেসে থেকো না তোমাকে আমি অন্য জায়গায় দিয়ে নিয়ে তখন আমাদের এফ এম এস একটা হোস্টেল ছিল তার উপরে আমার জন্য একটা রুম ঠিক করে দিলেন কেননা তখন আর্মিতে আনম্যারিড মেয়ে এর জন্য সিও একটু প্রোটেক্টিভ ছিলেন আমাকে ওখানে দিলেন আমার তো ওখানে যে প্রথম এরকম করতে করতে তিন দিন পরে যখন কাজে আর ভালো লাগছে না বাসা ছেড়ে তিন দিন পরে যে আমি সিওকে বললাম আমি চাকরি করব না এই তিন দিন কি কান্নাকাটি করেছিলেন মানে যখন মেসে ফিরে যেতাম তখন খুব খারাপ লাগতো তখন সিও আমাকে বলে কেন কে বকেছে তোমাকে আমি আমার এডিএম এস কে বকেছে দেখতে দেখতে সেই কত বছর হয়ে গেল আমি এইটি সিক্স আর্মিতে জয়েন করেছি আর আজকে দু হাজার অনেকটা অনেকটা দিন হ্যাঁ লম্বা পথ দিলার পা আপনার কথা শুনবো তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি নিচে ছোট্ট একটি বিরতি দেখতেই থাকুন বার্জার লাকজুরি সিল্ক নিবেদিত হ্যাশট্যাগ নন্দিনী আবারও স্বাগত বার্জার লাকজুরি সিল্ক নিবেদিত হ্যাশট্যাগ নন্দিনীতে বিরতিতে যাবার পূর্বে কথা বলছিলাম আমাদের আজকের নন্দিনী মেজর জেনারেল সুজানা গীতির সাথে এবং সেই সাথে ছিলেন আমাদের বিশেষ অতিথি দিলারা জামান দিলারাপা আমরা বিরতিতে যাবার পূর্বে প্রথম দিন কাজে প্রথম দিনের কথা বলছিলাম আপনাকে আপনারটা বলার আগে আমি আমারটা বলিনি আমি কিন্তু অনেক ভয় পেয়েছিলাম আমি যখন প্রথম মডেলিংয়ের শোতে যাই আমার অডিশন ছিল এবং সেই অডিশনে গিয়ে দোয়া পড়ছিলাম এবং ভয়ও লাগছিল এবং কি বলবো রিজেক্টেডও হয়েছিলাম আমার প্রথম অডিশনে আমি রিজেক্টেডও হয়েছিল আমার সঙ্গে যখন কাজ করেছ জি তখন জামান বলে একজন ছিলেন রেশমা খুব ভালো অভিনেত্রী অনেক উঁচু মাপের তিনি এবং মনি চৌধুরী স্যার শহীদ ওনার স্ত্রী লিলি চৌধুরী উনি আমাদের মা হয়েছে আর আমরা দুই বোন হয়েছি কেন আর আসান আলী সিদলি উনি আমাদের মানে উনি একজন যাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি আর ইয়ে তো বোন হিসেবে আমি হলাম খুব মানে ইন্ট্রোভার্ট এক চুপচাপ থাকে ধীর স্থির আর রেশমা হলো উদ্ধত ইয়েতে যেভাবে হবে তবে সব রিহার্সেল হয়েছে হয়েছে টেলিকাস্ট যখন হচ্ছে ও এসে খুব রাগারাগি করে ধাই ধাই করে বকা টকা দিয়ে একদম আমাদের মা দাঁড়িয়ে আছে আমরা দুই বোন ডাক্তার এরকম একটা সাইড টেবিল ছিল এরকম ধাক্কা দিয়ে পা দিয়ে টেবিলটা পড়ে গেল আর ঠিক আমার সামনে তারপরে যে আমার ডায়লগ আমি আর আমি ডায়লগ বলতে পারছি না আমি কি হলো এরকম এটা আমার সামনে পড়ে আছে ওইভাবে ধামধাম করে চলে গেল আমি চুপ হয়ে যাচ্ছে আমার ডায়লগ আর আসছে না ভুলে গেছি সব এরকম মানে এই সিচুয়েশনে পরে নাটক ওইখানে শেষ হওয়ার কথা আমি একটা কথা বলবো তারপরে শেষ হয়ে যাবে মা আমার দিকে তাকাবে স্নেহ ভরে তারপরে জাকারিয়া ভাইছে মোহাম্মদ জাকারিয়া ওনার প্রোডাকশান ছিল যখন শেষ হয়েছে তারপরে বের হয়ে আসছে আপনি ডায়লগ ভুলে গেছিলেন না আমি বললাম যে জাকারিয়া ভাই আমি 
शेष प्रे दूजे चाहब नंदिनी नंदिनी शब्द तक कि नंदिनी मान नंदित जे नंदित मेरे क्षेत्र नंदिनी हिसाब से एवं नंदिन नाम आकटे नंदन थे आसे हाँ तो सबकि मिलिए नंदिन नाम अनुष्ठान जो मन करी खूब ही एप्रोप्रिएट हो दिलारपा छोट कर नंदिनी सब ही लक्ष्य हो नंदिनी हब हमार मे को बोले दूटी मे प्रवे थे दूजने बड़ जन डाक्त दाँतर छोटो जन अमेरिका ओदर को बोली देखो भलो मानूष हो दूरे आठ देशर जो भलोबास देश माय थकुक मानुषर जो माय थकुक यब चे बड़ कथा जी सबसे बड़ कथा आसले क्योंकि भलो मानूस अनेक गुरु शेष प्रान चले जाब स्ंगीन तब आगे दर्शक विदाय नहीं आज उपस्थित आई जगत रोल मडल जरा उठान अनुप्रेरणा अनुष्ठान आशा कर भलो लेगे अपन साथ देखा आगामी सप्ताह बर्जर लक्जरि सिल्क निवेदित हैशटैग नंदिनी नागरिक के यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकटी चाप